respective difference. And slightly field study, laboratory study, and library studies. Here we see the classification of research according to the research methods applied. For example, first method is survey method. Survey means we study all the uh, all the samples of the population. Or population le, naamula do kuna or area. A area lola ella algalayum naamal naamada studies in the baga maaki maati each and every person, each and everything naamala study naarathi or report submiti na or situation anangil. Adeni ana naamala survey na varai na the example ay te puru naamala manslega ana na the census census survey. Government de patto varsham gudam board. Each and every person is counted. So, we have all samples counted. 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 We have we have to do a particular group. We have to do a view. We have to do a mannerism. We have to do a scientific item. We have to do a gothram. We have to do a gram. We will study the observation method. We will study the case study. Case study is the medical science. We will study the case study. We will study the virus. We will study the case study. We will study the case study. We will study the case study. We will study study. Of a problem. In depth study of a unit of the problem. It aims studying everything about something. We have to study 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 everything about something. Experimental, we have already said that we have experimental in the laboratory settings, in the controlling system, we have a cause and effect relationship, 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 we it is concerned with critical investigation and interpretation of the past event. History. We are going to study Critical eye, we are investigate Then, we will say that we are going to interpretation of the past event. We are going to study the past event. And that is the basis of the future. We will see 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 the future. We will Then we take decision about the planning to face 2020 flood. <laughs> 2020 flood and Dagum Bold, Adine Engan and Amuka, Taranjia, Faceia, Menelene Kurche, or you interpretation a lingual planning Narthanite, Ipadinatile, Pastel and Daya, Lingil, Pandun Daya, Flood the Gale Kurche, study Narthi, Namuka Vang, Lendu Wonder Padinatil flood don't die. Ah, Karanam, 2020 flood delay, Periculum, reflect here. Padunda, you Karanamuka, solve it. Apapina Pudia Karanangal and Dangal Pudia Karanga Kurche, Vendu Madiche. 2021 and 2022 we face the Then, the last one comparative method. What is the comparison? We have to do this. 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 
കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ പെർഫോമൻസും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈം പീരീഡ് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് റിസർച്ച് ഇൻ ടു സിംഗിൾ ടൈം പീരീഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ച് സിംഗിൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൈമിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നടന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതാണ് സിംഗിൾ ടൈം പീരീഡ് റിസർച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റേ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷത്തെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ വർഷത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല നാലോ അഞ്ചോ ആറോ പത്തോ വർഷത്തെ ഡാറ്റ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലെവലിലുള്ള റിസർച്ച് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റാം പോവർട്ടി റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഷെയറുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് വർഷങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കൃത്യമായി ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസിലൂടെ റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി റിസർച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് ടൈപ്പ് Exploratory Research, Descriptive Research, Correlational Research, Causal Research, Analytical Research and Evaluation Research. What about Exploratory Research? It is known as Explorating Research, that is known as Formulative Study. Under this study, the information known on the subject matter is very less. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസും നോളജും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തിയറി തന്നെ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് Exploratory research എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് സ്റ്റഡി എന്താണ് ഫാക്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി അത് എഴുതുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫാക്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇറ്റ് ട്രൈ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മാറ്റർ അണ്ടർ ദി സ്റ്റഡി ഓൾറെഡി എന്താണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവാസികൾ വന്നപ്പുണ്ടായതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്നപ്പുണ്ടായതാണോ സമ്പർക്കം മൂലം ഉണ്ടായതാണോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ടാക്കി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അത് എഴുതി വെക്കണം ഇത്ര ശതമാനം പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്ര ശതമാനം മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്ര ശതമാനം സമ്പർക്കം മൂലം കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതി വെക്കുകയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മിക്ക റിസർച്ചുകളും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റൈലാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊന്നാണ് കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോറിലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ചെയ്യാൻ
ആ വേരിയേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യകാരണ സഹിതം നമ്മൾ ഫൈൻഡിങ്സിലോട്ട് എത്താണെങ്കിൽ അതിന് കോസൽ റിസർച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്നാണ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിറ്റിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണോ അതിന് ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മൈന്യൂട്ട് ഐറ്റവും മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഫാക്ട്സും ഇൻഫോർമേഷനും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എ ടു ഇസഡ് ആ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ തൊട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളും അവരവിടെ ശരിക്കും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതൊരു റിപ്പോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തറോ അനാലിസിസ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ റിസർച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇവാലുവേഷൻ റിസർച്ച് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ന്യൂ ഇക്കോണമിക് പോളിസി പ്രകാരം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിനെ സെക്ടറിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടറിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തു ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് കൊറോണ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സാമിൻ നടത്തി നമ്മളൊരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദൻ പരീക്ഷ എഴുതി ആ ആൻസർ ഷീറ്റാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡ് തരുന്നത് അപ്പം അതുപോലുള്ള റിസർച്ചുകളെ നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയും ലാസ്റ്റ് മൂവിങ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മെത്തഡോളജി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ദി റിസർച്ച് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് തിയറിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് എംബ്രിക്കൽ റിസർച്ച് തിയറിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ തിയറി തിയറി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ടോൺ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് റിസർച്ച് എങ്ങനെ പോകണം ഏത് രീതിയിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹിയർ തിയറി ഹെൽപ്സ് ദ റിസർച്ചർ ഇൻ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദി റിസർച്ച് സ്റ്റഡി അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ഹിം അപ്പൊ തിയറിയാണ് അവിടെ റിസർച്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് റിസർച്ച് വർക്ക് ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് എംബിരിക്കൽ വർക്ക് എംബിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് എക്സാമിൻ നടത്തി തിയറി ബേസ് മാത്രമല്ല ഈ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചറുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഇൻസൈറ്റും എക്സ്പെക്ടേഷനും ഒബ്സർവേഷനും എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഈ റിസർച്ച് നടത്താണ് അപ്പൊ എംബിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിയറിറ്റിക്കൽ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ തിയറിയിലെ കുറെ അടുത്ത ബേസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ റിസർച്ചറുടെ ഒരു കഴിവ് റിസർച്ചറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിസർച്ചറുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തിയറിയേക്കാൾ ഉപരി പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എംബിരിക്കൽ റിസർച്ചിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവിടെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒമ്പത് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ റിസർച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ബേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക Thank you all the best